అందరికీ నమస్కారం ఇదో పబ్లిక్ అవేర్నెస్ వీడియో నాకు తెలిసింది మీకు చెప్పాలి నా బాధ్యత నేను చెప్పబోయే విషయం మీలో చాలామందికి ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ తెలియని వాళ్ళకి ఈ అబద్ధాల మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాప్లో పడకూడదని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏ క్రైసిస్ వచ్చినా మూడు రకాల వ్యక్తులు ఉంటారు వన్ వీళ్ళు మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఉంటారు అంటే ఇలాంటి క్రైసిస్లో వీళ్ళ ఇంట్లో ఉద్యోగాలు పోయి లేదా శాలరీస్ పడక ఇంట్లో ఫుడ్కి కూడా కష్టంగా ఉండే పరిస్థితులు ఉంటారు బాధపడుతూ ఉంటారు టూ వీళ్ళు ఇంకొకరు బాధపడుతుంటే చూడలేక ముందుకు వచ్చి ఎలాగో అలా సహాయం చేయాలనుకున్న వాళ్ళు అంటే కుదిరినంత డబ్బులు డొనేట్ చేయడమో వచ్చి వాలంటీర్ చేయడము వేరియస్ ఎన్జిఓస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు వీళ్ళు మన కంట్రీలో మెజారిటీ అందుకే ఏ క్రైసిస్ వచ్చినా ఒక దేశంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం మూడో రకం వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ దొరకట్లేదంటే పది రూపాయల బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వంద కమ్మి పదిహేను రూపాయల మాస్క్ యాభై కమ్మి అంటే పక్కనోడు నీ హింస పెట్టినా వాడిని తొక్కేసినా వాడు ఏమైపోయినా సరే మనం బాగుపడాలి మనం ముందుకు వెళ్ళాలనే బ్యాచ్ వీళ్ళు సొసైటీకి డేంజర్ ఈరోజు నేను ఈ మూడో రకమైన వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడతాను స్పెసిఫికలీ కొన్ని వెబ్సైట్స్ నేను వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఈ మూడు నాలుగు గాసిప్ వెబ్సైట్స్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేశాను ఎంతోమంది వీళ్ళకి విక్టమ్స్ మా ఇండస్ట్రీ వీళ్ళకి ఎవరి రకంగా విక్టమ్ చాలామంది యాక్టర్స్ యాక్ట్రసెస్ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళకి విక్టమ్స్ ప్రతి రీడర్ వీళ్ళకి విక్టమ్ మీరు ఓ విక్టమ్ నేను ఓ విక్టమ్ ఎందుకంటే మననే వాడి మనకి తప్పుడు వార్తలు అమ్మి వాళ్ళ తప్పుడు అభిప్రాయాలు మన మీద రుద్ది వాళ్ళు డబ్బులు చేసుకుంటారు కానీ క్షమిస్తూ వచ్చాను నేను ఎప్పుడో దీని గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ మన మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ ఎట్లా అంటే అరే బురద దగ్గర వెళ్ళకరా మన మీద చదువుతుంది అరే చెత్త కొంపు దగ్గర వెళ్ళకరా మనకే వాసన కొడుతుంది అని నన్ను ఆపారు కానీ ఇట్స్ టైం అండ్ నాకు ప్రతి వెబ్సైట్తో ప్రాబ్లం లేదు లెట్ మీ మేక్ దిస్ క్లియర్ నాకు చాలామంది జెన్యున్గా పనిచేసే వెబ్సైట్స్ తెలుసు చాలా జెన్యున్గా పనిచేసే రైటర్స్ తెలుసు అండ్ వీళ్ళందరికీ నా క్షమాపణ చెప్పాలి ఐఎమ్ సారీ ఐ హ్యాడ్ టు డూ దిస్ ఎందుకంటే ఈ మూడు నాలుగు వెబ్సైట్స్ వాళ్ళ లాభం గురించి ఏది చేయడానికైనా రెడీ అయ్యారు వాళ్ళ ఎజెండా పుష్ చేయడానికి ఎంతవరకైనా వెళ్తారు పర్సనల్ లైఫ్స్ ఎథిక్స్ అన్నీ దాటి వెళ్తారు బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ మూడు నాలుగు వెబ్సైట్స్ కుమ్మక్ అయ్యి అవే ఆర్టికల్ ప్రతి వెబ్సైట్లో టైటిల్ అటు ఇటు మార్చి రాస్తారు రేటింగ్లు కూడా కలిసి కూర్చొని డిసైడ్ చేసి ఇస్తారు సినిమాలకి కొంచెం కామన్ సెన్స్తో ఎవరైనా ఈ వెబ్సైట్స్లో ఆర్టికల్స్ చదివితే మనకి ఇమీడియట్లీ అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు ఎంత ఫేక్ బ్యాచ్ ఉన్నా ఇప్పుడు ఈ కొన్ని వెబ్సైట్స్ నన్ను గత నెల నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు విపరీతంగా నా మీద ఆర్టికల్ రాశారు ఏంటంటే విజయ్ దేవరకొండ ఏడి విజయ్ దేవరకొండ దాక్కున్నాడా విజయ్ దేవరకొండ వేదిక మీదకి రావాలి ఈ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చే విదే విజయ్ దేవరకొండ సహాయం అందించడం అని రకరకాలుగా ఆర్టికల్ రాశారు ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగిన వాళ్ళందరికీ ఈ వెబ్సైట్స్కి ఇది నా ఆన్సర్ అసలు మీరు ఎవరు నన్ను డొనేషన్స్ అడగడానికి మీరు బ్రతికేదే మా ఇండస్ట్రీ మీద మీ వెబ్సైట్లకి మా సినిమాలు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వాలి యాడ్స్ ఇవ్వకపోతే మా రేటింగ్లు తగ్గిస్తారని బెదిరింపు మీరు ఇంటర్వ్యూలు అడిగితే మేము ఇవ్వాలి ఇయ్యను అంటే మా మీద తప్పుడు వార్తలు మీ తప్పుడు అభిప్రాయాలు అందరి మీద రుద్దుతారు చిల్లర కబులు రాసి మళ్ళీ మీరే డబ్బులు సంపాదిస్తారు నాకు నచ్చినప్పుడు నేను అనుకున్నప్పుడు నాకు కుదిరినప్పుడు నేను ఎలా ఇవ్వాలో ఎవరికి ఇవ్వాలో నా మనసుకి ఎవరు కనెక్ట్ అయితే వాళ్ళకి ఇస్తా అని నా ఇష్టం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు ద బేసిక్ కామన్ సెన్స్ ఎలా లేదు మీకు ఏప్రిల్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్నింగ్ మేము ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాను ఏపీ తెలంగాణలో ఎవరైనా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఈ సిచ్యువేషన్ వల్ల శాలరీస్ పడక తినడానికి కష్టంగా ఉంటే మాకు మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి మా టీం మీకు కాల్ చేసి మీకు సర్కుల్ ఏర్పాటు చేస్తుందని మిడిల్ క్లాస్ ఫండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్తో స్టార్ట్ చేశాము మా ఫస్ట్ గోల్ రెండు వేల ఫ్యామిలీస్కి సహాయం అందించడం కానీ అనౌన్స్మెంట్ చేయంగానే మీ సపోర్ట్ స్టార్ట్ అయింది మీరు విపరీతంగా డొనేట్ చేశారు నేను అనుకున్న ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ రోజుకి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ అయింది మీరే వాలంటీర్స్ దిగారు అండ్ మీ సపోర్ట్తో ఎంతో చేయగలిగాము అండ్ ప్రతి డోనర్కి ప్రతి వాలంటీర్కి ప్రతి సహాయం అడిగిన ఫ్యామిలీకి ఏం జరుగుతుందో క్లియర్గా తెలియాలని మా వెబ్సైట్లో లైవ్ డీటెయిల్స్ నడుస్తుంటాయి ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్స్ లైవ్ అప్డేట్ నడుస్తుంటుంది అండ్ మా మేము రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అయ్యి ప్రతిరోజు రాత్రి నైన్కి ఆ రోజు జరిగిన అప్డేట్ మొత్తం ఒక సమ్మరీలా ఇస్తున్నాం మనం
వాళ్ళు మళ్ళీ తప్పుడు వార్తలు రాయడం స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకు అన్హ్యాపీ అయ్యారు ఈ వాళ్ళు రాసిన కొన్ని వార్తలకి నేను ఇప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఇస్తాను ఏ ఫిఫ్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన పిల్లలైనా మా వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ చదివితే వీళ్ళు అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఉంటుంది కానీ ఎందుకో వీళ్ళకి అర్థం రాలేదు ఇప్పుడు వీళ్ళు రాసిన ఆర్టికల్ ఏంటంటే టైటిల్ ఏంటంటే విజయ్ దేవర్కొండ ఇన్సల్టింగ్ పువర్ పీపుల్ ఇందులో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద మిడిల్ క్లాస్ ఫండ్ స్టార్టెడ్ బై విజయ్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కార్పస్ ఫండ్ అపియర్స్ టు బి కన్ఫ్యూజింగ్ ఈ ఆర్టికల్లో ముసలాయన రాశారు మా పెద్ద ఆయన తాత ఏజ్లో సరిగ్గా కనపడకో వినపడకో కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటారు అండ్ ఆ తర్వాత ఈ వెబ్సైట్ మ్యానుపులేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకోరు అందుకే మిస్ అయి ఉంటారు డీటెయిల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇందులో ఆరోపణలు ఏంటంటే థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో విజయ్ హాజ్ అలాటెడ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ హిస్ ఫ్యాన్స్ హ్యావ్ అక్యుములేటెడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ టోటల్ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ద అమౌంట్ ఇస్ సఫిషియంట్ ఫర్ ఓన్లీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ని పీపుల్ చేసి లెక్క ముందు ఓన్లీ పెడితే నిజాలు మారవు అండ్ మాకు ఓన్లీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాదు వీ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ మాకు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ సెవెన్ థౌజండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఒక్క ఫ్యామిలీకి సహాయం చేయగలిగినా మాకు చాలా సంతోషం సో ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ నంబర్ ఫర్ అస్ అండ్ ఫ్యాన్స్ హ్యావ్ అక్యుములేటెడ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఫ్యాన్స్ కాదండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వచ్చింది మధ్య తరగతి వాళ్ళు వాళ్ళ తోటి మధ్య తరగతి వాళ్ళు బాధపడద్దని ఇబ్బంది పడుతున్నారని ముందుకు వచ్చి ఐదు వందల రూపాయలతో వెయ్యి రూపాయలతో ఇవన్నీ కలిసి పోషించిన ఫండ్ ఇది పీపుల్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద సొసైటీ అక్రాస్ రీజన్స్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు దిస్ ఫండ్ దట్స్ హౌ మచ్ ఈచ్ వన్ ఈస్ డూయింగ్ ఫర్ ఈచ్ అవర్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే బట్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ డూయింగ్ ఇట్ దే హ్యావ్ హెల్ప్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ టిల్ నా ఓన్లీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఏంటండి మీరు ఏం చేశారు రెండు నిమిషాల్లో ఇంట్లో కూర్చొని చెత్త రాసినంత ఈజీ కాదు ఒక్క ఫ్యామిలీకి సహాయం చేయాలంటే మా వాలంటీర్ పొద్దున సెవెన్ ఏఎంకి లేచి ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీతో యావరేజ్గా నలభై ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాలి అంటే కాల్ చేసి మీరైనా అడిగింది మీకు అవసరమా అని క్రాస్ చెక్ చేసి వాళ్ళకి ఏం అవసరమో తెలుసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న కిరాణా కొట్టుకు పంపించి వాళ్ళు షాపింగ్ చేసిన తర్వాత మాకు బిల్లు పెడితే అక్కడ బిల్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మళ్ళీ అకౌంట్స్ అన్ని ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి అంత పని ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి సహాయం చేయడం సిక్స్త్ పారాగ్రాఫ్లో నెక్స్ట్ ఆరోపణ ఏంటంటే విజయ్ దేవర్కొండ సడన్లీ అనౌన్స్డ్ టు స్టాప్ సెండింగ్ అప్లికేషన్స్ సెండింగ్ కాదు రిసీవింగ్ హీ సెట్ దట్ హీ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ పీపుల్ ఇనిషియలీ నో బడి వాంట్స్ టు హెల్ప్ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ పీపుల్ నేను ఏమన్నా అంటే నాకున్న డబ్బుల్లో నేను టూ థౌజండ్ వరకే హెల్ప్ చేయగలుగుతా అది మా ఫస్ట్ గోల్ అని నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ప్రతి ఒక్క అవసరం ఉన్న ఫ్యామిలీకి వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తుండే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ వై షుడ్ ఈ స్టార్ట్ అ వెబ్సైట్ క్వశ్చన్ వన్ వావ్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ మేక్ హంగామా థర్డ్ ఇంకా బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్ వై షుడ్ ఈ కలెక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ హిస్ ఫ్యాన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డొనేషన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ డియర్ వెబ్సైట్ వై షుడ్ ఐ స్టార్ట్ అ వెబ్సైట్ అంటే లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి మనం రోడ్ల మీద వెళ్ళి కలిసి పనులు చేయలేము అండ్ అక్రాస్ ఏపీ తెలంగాణ మధ్యతరగతి వాళ్ళని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళకి సహాయం చేయాలంటే ఎలా చేయాలి వెబ్సైట్ ద్వారా ఫోన్ ద్వారా యూజ్ అండ్ మేక్ హంగామా హంగామా చేయడం ఏంటి ఇది ఇలా రోజుకి పది ఆర్టికల్ చెత్త రాసి ఇది చేయడం హంగామా పని పనికిరాని ఆర్టికల్ వై షుడ్ ఈ కలెక్ట్ మనీ ఫ్రమ్ ఇస్ ఫ్యాన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డొనేషన్స్ మీకు ఈ చెత్త రాసినందుకు శాలరీలు పడి మంచిగా మూడు పూటలు తిని హ్యాపీగా ఉండి ఉంటారు మా మీద డబ్బులు సంపాదించి కానీ అక్కడ అక్రాస్ ఏపీ తెలంగాణలో ఎంతోమందికి అవసరాలు ఉన్నాయి ఎంతోమందికి ఎవరిని అడగలేరు హెల్ప్ వాళ్ళకి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి డొనేషన్స్ వస్తే వాళ్ళకి సహాయం చేయగలుగుతున్నాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ పీపుల్ హీ మైట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ వాలంటరీలీ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ ఏరియాస్ విత్ ఇన్ ద సిటీ వై షుడ్ ఈ గివ్ టూ స్టేట్స్ బిల్డప్ ఈ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ లేనప్పుడు ఉచిత సలహాలు ఇవ్వకండి స్టిక్ టు
some of the people have done the biggest relief work in corona crisis if my director raj janagam works for telangana social impact group wala wal chesina relief work details me meek vedta wal kotla rupayala relief work carry out chesaru ma foundation lo pan chese prati okaru nenu start cheyaka mundu already ennenno relief work lu chesi me anta maatladi aalochinchi chese chesina pani idi सिटी लो गवर्नमेंट एनजीओ अभी चूस बिवर्टी लाइन उइट वैट कार्ड वैट रेषन कार्ड उ फैमिल अंदर गवर्नमेंट चूस मैग्रेंट लेबरर्स मैं एनजीओ चूस इवी चूसी गवर्नमेंट एनजीओ की ऐक्स लेने वाले एवरनी हेल्प अड़ग लेने वाले एवरून पनी सो पनकोचे पने डबूल बेटर इलां चतरा कटे सला एवडो फ विजय देवरको डिअपाइंटेड सैवन थ्री पीपल बै षोइंग दौज रूपी क्यार्ट मन राशि फ्रेज इलांट राय कंटे एवडना को रेस्पिटी को उंटे इदे आर्टिकल एला उ सैवन थौज फाइव हड्रेड पीपल रिसीव हेल्प सी फाइव थौज मोर् कैन रिसीव हेल्प वित् योर हेल्प सैवन थौज फाइव हड्रेड पीपल की हेल्प अंदी इंको सी फाइव थौज की हेल्प रास्ते एंत बहुत लेदा मी भाषल ने विजय देवरको वाल सैवन थौज फाइव हड्रेडे अंक वाल का मुंक इंकोर की हेल्प पंदुन रास्ते बहुत मल्ल इलां आर्टिकल रासी टाइट विजय देवरको इनलिंग पुअर पीपल मन इबंधी वाड़ी मन मन पेरनी वाड़ी मन कष्ट वाड़ी इलां टाइटल बटी आर्टिकल रासी मल्ल इक्ड़ो ऐड ईसीआईसी बैंक इक्ड़ो ऐड इक्ड़ो ऐड इला ऐडल बटी वील डबूल संपादिस्टर मल रूपा इच्छे उ अंत राशि कदा ओनली ट्वेंटी फाइव लैक्स ओनली सैवी फाइव थौज पीपल ओनली टू थौज पीपल ओनली थौज रूपी वै डोंट यू कम फारवर्ड मुझे ओनली सैवन थौज फाइव हड्रेड पीपल की हेल्प चयी मे सपोर्ट चाहिए ओनली सैवी फाइव थौज फाइव हड्रेड पीपल की हेल्प चयी मे सपोर्ट ओनली सैवी फाइव लैक्स इवें मैं इंको ओनली सैवन थौज फाइव हड्रेड फैमिल की रीच अवगलता चार डोनेशन वे सैटल ना श्रीकाकुम गुजराती पेटा प्रेस रिपोर्टर लाकडौन वाल तन की इबंधी उंटे मैं वे सैट द्वारा वाली रीच अवगल आये अड़कानी एन को वे सैट हंगामा एनक डोनेशन खम हाउस वैफ सिंगल मदर तन एम आर आफी बैठ कुर्चे फॉम्स निंपत रोज अप्लीकेशन पद रूपये वस्तु फाम निंपते लाकडौन वाल इत जरगट ले डबूल रावे तन अड़कानी वे सैटाले सिटी कदा विजय देवरको खमेंद अोनेशन अड़कानी भद्राचल में ओ पंत की जना गुड़क के आये कष्ट मैं रीच अवगल आये वे सैट की राशा वे सैट पेटा का बट्टी आये अड़कें अवसर हईदराबाद जो वाली इपड़े पाप पुटिंद आप की मेडन की इबंधी फुट की इबंधी किराणा ग्रोसरी लेकिन लखीली वे सैट्स उल्लम मिडिल क्लास वाल फारवर्डी डोनेशन इव इतम वालीर्स वाल इतम रीच अवगल असल वे सैट्स मनमेम वाल की क्रेडिबिटे उर्टिकल राशे इज विजय देवरको नाट पार्ट आफ् द फिम इंडस्ट्री तपड़ आर्टल तपड़ वार्ता मल्ल ऐड्स अम्मक आर्टिकल विजय देवरको करोना क्रैसे चारटी अं फिम इंडस्ट्री वाल स्टार्ट दाखे कांट्रिब्यूटे सो वीडियो पारल इंडस्ट्री नड़पदा इंडस्ट्री वाल की इंडस्ट्री वाल तो चेयटा इधर मा इंडस्ट्री ने पे इंडस्ट्री ना डबूल इंडस्ट्री वाल फस्ट थिंग डबूल रावी मिडिल क्लास फंड स्टार्ट फस्टिंद माँ चिरंजीवी गार स्टार्ट करोना क्रैसे चारटी की और फाइव लैक्स इवेद अंड बेसीक एथिस्ट उ जर्नलिस्ट आईना बेसीक जर्नलिज तेसा वे सैटे क्लियर अगर मेन का दट इज़ नाट वील अजेंडा अभी का ऊरकने तोचना तोचना ओपीनियन राय न्यूज पेपर स्टार्टे को इनवेट कावाले अकौंटबिटी उ्रेडिबिटी उइरारकी उइसेन कावाले का वे सैट स्टार्ट आर पद वेल उवर स्टार्ट नैन स्टार्ट स्टार्ट 
మా స్టాఫ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎవరైనా ఇంట్లో కూర్చొని ఒక వెబ్సైట్ పేరు టాప్ తెలుగు న్యూస్ డాట్ కామ్ అని కొనాలి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి దొరుకుతుంది ఓ మూడు వేలు పెడితే ఓ సర్వర్ వస్తుంది ఇంట్లో కూర్చొని మనకు తోచింది రాయడమే ఒక వ్యక్తి మనం ముందు కూర్చొని అరే ఈ సినిమా ఏంట్రా ఈ పొలిటికల్ పార్టీ ఏంట్రా మన గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందా అంటే వాడు ఒపీనియన్లా అనిపిస్తుంది సరే వీడు ఏదో చెప్తుండాలి అదే ఓ వెబ్సైట్ వెనకల కూర్చొని అదే రాటికల్ రాస్తే అది మన న్యూస్లో అనిపిస్తుంది అది వీళ్ళు మిస్యూజ్ చేసే పవర్ వాళ్ళకి ఎవరి ద్వారా లాభం వస్తే వాళ్ళని పోగడాలే మిగతా వాళ్ళని తొక్కేయాలి అని కూర్చొని ఏదైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళే ఈ రెండు మూడు వెబ్సైట్లు అందుకే ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ టు దిస్ ఇస్ మనం ఇలాంటివి ఇలాంటి వార్తలు చదవడం మానేయాలి ఒథెంటిక్ సోర్సెస్ నుంచి కొంచెం హైరారికీ ఉంది ఓ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది దే ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ అట్ స్టేక్ గో టు దోస్ సోర్సెస్ ఫర్ యువర్ న్యూస్ అండ్ ఇలాంటి వార్తలు ఎప్పుడైనా కనిపిస్తే అట్లీస్ట్ నో దట్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ వెరీ హై నేను పర్సనల్గా చెప్తున్నా నా మీద వచ్చే పది ఆర్టికల్లకి తొమ్మిది ఆర్టికల్లు ఒక రెండు పాయింట్లు కరెక్ట్ ఉంచి మిగతా సెవెన్ ఎయిట్ అంతా మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఎంత అంటే నేను ఒకసారి అన్నిటికి క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకున్నాను కానీ క్లారిటీ ఇచ్చుకుంటూ వస్తే చేయకపోతే ఇంకా లైఫ్లో ఏది చేయలేము రోజు కూర్చొని ఇది తప్పురా ఇది తప్పురా అని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి అందుకే మేము చేయం మొదలేస్తాం కానీ ద పబ్లిక్ నీడ్స్ టు నో ఆల్ ఆఫ్ యూ నీడ్ టు నో దట్ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఆర్టికల్ ఏ ఆర్టికల్ నేను నమ్మకండి మీ డెసిషన్స్ ఈ ఆర్టికల్ల ద్వారా ఈ వెబ్సైట్ల ద్వారా చేయకండి సొంతంగా ఆలోచించి అన్నిటినీ క్వశ్చన్ చేసి ఆ మనుషులను అబ్జర్వ్ చేసి మీ డెసిషన్స్కి మీరు రండి అసలు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అసలు సినిమాలని ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ ఇచ్చే రేటింగ్ బట్టి మీరు ఎలా మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాం వెళ్ళాలా అవుతుందా అని అంటే ఇంత బేసిక్ కామన్ సెన్స్ లేదు మనం పెట్టిన డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి అర్థం కావడానికి అసలు ఎథిక్స్ లేవు కావాల్సిన తోచింది రాస్తారు అది మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది నేను నా ఎగ్జాంపుల్స్ వాడుతున్నా కానీ ప్రతి యాక్టర్కి ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది వీళ్ళ ఎథిక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలామంది యాక్టర్స్కి అయింటుంది మా సినిమాకి రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వెబ్సైట్ గురించి ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు ఇయను అని చెప్తే ఏం మీ బాబు ఇంటర్వ్యూ అయ్యాడు అంత పెద్ద స్టార్ అయ్యాడా అని సినిమా రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఆ సినిమా తొక్కే ప్రతి ప్రయత్నం చేస్తారు టూ డేస్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ అడిగారు ఇయన్ అని చెప్పాను దాని రిపర్కషన్ ఇది విజయ్ దేవరకొండ ప్యారలల్ ఇండస్ట్రీ పెడుతున్నాను నెగిటివ్ ఆర్టికల్ ఇలా పనిచేసే వాళ్ళని ఎలాంటి న్యూస్ నమ్ముతాం వాళ్ళు రాసింది రివ్యూలు ఎలా నమ్ముతున్నాం వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి వాళ్ళ డిగ్రీ ఏంటి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఎవరు వీళ్ళు ఓ కంప్యూటర్ స్క్రీన్ వెనకాల దాక్కొని రాసేవాళ్ళు అసలు వీళ్ళ గురించి మాట్లాడడం ఆలోచించడం అంతా టైం వేస్ట్ కానీ ఈరోజు ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే తెలియని వాళ్ళకి అసలు వీళ్ళు ఎలా పనిచేస్తారు అసలు ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియాలి సెకండ్ విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ వరల్డ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ మనకు ఇలాంటి న్యూస్ అండ్స్ అక్కర్లేదు మనకి కొంచెం మంచి చేసే పాజిటివ్ చేసే మనుషులు కావాలి వీళ్ళు వీళ్ళు చెప్పే అబద్ధాలతో నిజాన్ని మార్చలేరు కానీ ఆ అబద్ధాలు చెప్పి చెప్పి ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తారు ఈ కన్ఫ్యూజన్లో చాలా నష్టం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ రాసి రోజు రోజుకి రెండు రెండు ఆర్టికల్ రాసి ఇప్పుడు కొంతమంది మాకు డొనేట్ చేసేవాళ్ళు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ పనులు జరుగుతున్నాయా లేదా అని వాళ్ళకి ఇయ్యే బుద్ధి కాదు కొంతమంది ఫ్యామిలీస్కి సాయం చేయగలిగే శక్తి మనకు వెళ్ళిపోతుంది సో పనికి వచ్చే పనిని కూడా చేయనియరు వీళ్ళు ఫైనలీ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎన్ దిస్ వీడియో విత్ వన్ మెసేజ్ టు ఎవ్రీబడి దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ట్రూత్ దెర్ ఈజ్ నో యోర్ వర్షన్ ఆర్ మై వర్షన్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ అండ్ బై సేయింగ్ ద సేమ్ లై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ కెన్ నాట్ మేక్ ఇట్ ద ట్రూత్ చాలాసేపు నేను చాలా సీరియస్ విషయాలు మాట్లాడా బట్ ఐ వాంట్ టు లీవ్ యూ విత్ సమ్ క్లిమ్సెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద హ్యాపీనెస్ and all the lives we've touched together with our middle class fund thank you and lots of love
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல பண்ணுங்க